வணக்கம் ஃபெல்லோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசட்டர கற்க யூடியூப் சேனல் நம்ம இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டு டென் நம்ம தரவா எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு இங்கே ரெட் பெனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபோட டெலிகிராம் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ்பிரன்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மாடல் ஆன்சர்ஸும் எழுதிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஜிஎஸ் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்குது இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு மாடல் ஆன்சர் பாருங்கள் ஸோ இந்த டெலிகிராம் சேனலில் நான் டெய்லி ஒரு மாடல் ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம டூ ஃபிஃப்டி மாடல் ஆன்சர் எழுதி முடிச்சிருக்கோம் இந்த மெயின்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை ஃபிலிம்ஸ்க்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூபிஎஸ்சி படிக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஒரு கொஸ்டின் ஆச்சும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தனியாக வச்சுக்கோங்க ஃபிலிம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனுக்கு தனி டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனுக்கு தனி டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ரோட் பயோகிராஃபிஸ் ஆஃப் மசினி கரிபால்டி சிவாஜி அண்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்டேட் இன் அமெரிக்கா ஃபார் சம் டைம் அண்ட் வாஸ் ஆல்சோ எலெக்டட் டு த சென்ட்ரல் அசம்பிளி ஹீ வாஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம்லாம் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாலா லஜ்பத் ராய் அவர் தான் ஸோ அவரை பற்றி நம்ம இப்போது தருவா வந்து படிக்கலாம் இவர் டுவெண்ட்டி எயிட்த் ஜனவரி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து மோகா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பஞ்சாப்ல வந்து பிறந்திருக்காரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஹிந்து ஃபேமிலிக்கு பிறந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இவரோட ஃபாதர் வந்து முன்ஷி ராதாகிருஷ்ணா ஆசாத் அப்புறம் மதரோட பேர் வந்து குலாப் தேவி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து லா படிச்சாரு அதுக்கப்புறம் இவரோட ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாயர் தான் இது இவரோட ப்ரொஃபஷன் இவர் வந்து ராதா தேவியை வந்து எயிட்டீன் செவன்டி செவன்ல வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு இவருக்கு வந்து மூணு குழந்தைங்க இருக்கு அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரேலால் அம்ரித் ராய் அதுக்கப்புறம் பார்வதி இது அவங்க பேர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து ஃப்ரான்டியர் காந்தி அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப் கேசரி அப்புறம் லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு பேருமே வந்து நம்ம தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரான்டியர் காந்தி அப்புறம் வந்து பஞ்சாப் கேசரி அப்புறம் லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் இது மூணுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மிஸ்ட் இவர் வந்து சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதினால இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி ஆரிய சமாஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணி நிறையா சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பண்ணார் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அவர் வந்து இந்தியன் கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷனை வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவை வந்து ஒரு செக்யுலர் ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து இவர் ரொம்ப முன் ரொம்ப கண் கருத்தாக இருந்தார் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணி இவர் இவரும் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடராக தான் இருந்தார் அதாவது பிபின் சந்திரபால் பால் கங்காதர் திலக் அதுக்கப்புறம் லால் பால் பால் அப்படின்ற ஒரு ட்ரையோ நம்மளுக்கு தெரியும் பிபின் சந்திரபால் பால் கங்காதர் திலக் அப்புறம் லாலா லஜ்பத் ராய் இவங்க மூணு பேரையும் சேர்த்தா லால் பால் பால் ட்ரையோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க மூணு பேருமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து ஹிந்து கல்ச்சர் வந்து ஃபாலோ பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பீப்புளுக்கும் வந்து அதை ப்ராப்பகேட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து ஹிந்து மகாசபாலையும் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து காஸ்ட் அண்ட் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அமௌங் பீப்புளை வந்து மொத்தமாக வந்து வேறொரு தரணும் அப்படின்றத வந்து நினச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்டச்சபிலிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் இவர் வந்து ஃபைட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் லாலா லஜ்பத் ராய் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இவர் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டியை வந்து அஃபிஷியலாக ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் அஜிஸ்டேஷன்ஸில் வந்து இவர் வந்து டேக் பார்ட் பண்ணார் மெயினாக வந்து பஞ்சாப் ரீஜனில் அதனால தான் இதோ இவரை வந்து இப்போ லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து நிறையா பொலிட்டிக்கல் அஜிஸ்டேஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால இவர் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பத்மாவுக்கு வந்து டீபோர்ட் பண்ணிட்டாங்க
இவர் சர்வன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் சொசைட்டி வந்து இவர் தான் வந்து ஃபைன் பண்ணார் எப்போ ஃபைன் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஃபைன் பண்ணார் அப்படிங்கிறத நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சர்வன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் சொசைட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் பை ஹிம் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபைன் பண்ணதில் இவரும் வந்து அசோசியேட்டடாக இருந்தார் அப்படிங்கிறத நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இ வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் டெப்யூட்டி லீடர் ஆஃப் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இ வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் த டெப்யூட்டி லீடர் ஆஃப் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து ஆரம்பித்தார் யாரோட மெமரியில் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மதரோட மெமரியில் வந்து ஆரம்பித்தார் இந்த ட்ரஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபோ க்ளோசஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் உமன் வந்து ரன் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது எதுக்காக அவர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து டியூபோ க்ளோசஸ் டிசீஸ்னால் இறந்து போயிட்டாங்க அதனால் வந்து யாருக்குமே அது திருப்பி வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் வந்து இந்த ட்ரஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படிங்கிறத வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து சைமன் கமிஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் கம் கவர்மெண்ட் அது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் இந்த கண்ட்ரி அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சைமன் கமிஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சைமன் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தரவாக வந்து முன்னாடி இருந்த கொஸ்ட் பேப்பர்ஸே அது தரவாக படிச்சிட்டோம் இது ஒரு முக்கியமான கமிஷன் அதை வந்து நான் நீங்கள் போய் தரவாக வந்து பார்த்துணும் நம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கொஸ்ட் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தரவாக பார்க்கணும் ஓகேங்களா இதில் சார் ஜான் சைமன் கீழே வந்து செவன் மெம்பர்ஸ் வந்து அமுச்சு விட்டாங்க சைமன் கமிஷனில் அதில் வந்து இந்தியன்ஸ் யாருமே இன்க்ளூட் ஆகலை லாலா லஜ்பத் ராய் வந்து இந்த கமிஷனுக்கு வந்து டோட்டலாக அகேன்ஸ்டாக இருந்தார் அப்படிங்கிறத வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து எந்த இந்தியன்ஸுமே இல்லை அப்படின்றதுனால இவர் வந்து டோட்டலாக அகேன்ஸ்டாக இருந்தார் இவர் வந்து ஒரு சைலண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட்டை வந்து லீட் பண்ணார் அகேன்ஸ்ட் சைமன் கமிஷன் அந்த சைலண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து லாகூர் பாகிஸ்தானில் நடந்துச்சு அது வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீ அப்படிச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் இன்டர்ட் ஆஃப் போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லத்தி சார்ஜ் வந்து சொன்னார் அகேன்ஸ்ட் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து சைலண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் தான் நடத்திட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து லத்தி சார்ஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அப்போ லத்தி சார்ஜ் பண்ணப்போ ப்ரூட்டலாக வந்து லாலா லஜ்பத் ராய் வந்து அடிச்சு அவர் கொஞ்ச நாள் அந்த லத்தி சார்ஜை தாங்க முடியாம இறந்தே போயிட்டாரு இது வந்து பயங்கரமான வேவ்ஸ் வரும் கண்ட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணுச்சு ஏன் பார்த்தீங்கன்னா லயன் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பயங்கரமான முக்கியமான தேசிய ஒரு ஒரு தேசிய லீடராக பார்க்கப்பட்டவர் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தவர் வந்து லத்தியில் அடித்தே கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள் அது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து பயங்கரமான வீஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவரோட டெத் டெத்துக்கு அப்புறமா வந்து பகத் சிங் அதுக்கப்புறம் மற்ற ரெவல்யூஷனரிஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக அதாவது ப இவரோட டெத்துக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த சூப்பர் இன்டர்ட் ஆஃப் போலீஸை வந்து கில் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சாங்க அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேர் வந்து ஸ்காட் அவர் தான் வந்து லத்தி சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் பட் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக வந்து சாண்டர்ஸை வந்து கில் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் சூப்பர் இன்டர்ட் ஆஃப் போலீஸ் இவர் ஸ்காட் தான் வந்து சூப்பர் இன்டர்ட் ஆஃப் போலீஸ் இவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் சூப்பர் இன்டர்ட் ஆஃப் போலீஸ் அவரை வந்து மாற்றி கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் லாலா லஜ்பத் ராயோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கண்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப ரிமார்க்கபிளாக இருந்துச்சு இவர் வந்து வெல்ஃபேர் ஆஃப் த நேஷனுக்காக எவ்வளோ விஷயம் வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவரோட மெமரியில் வந்து லாலா லஜ்பத் ராய்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு வச்சாங்க அது வந்து லாகூரில் வந்து வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிஷனுக்கு அப்புறமா அதை ஷிம்லாக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நீ அப்படிச்சுக்கோங்க இவர் இவர் பேரில் வந்து நிறையா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து ஆரம்பித்தாங்க கவர்மெண்ட் அதாவது லாலா லஜ்பத் ராய் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அது வந்து மோகாவில் இருக்குது அங்கே தான் அவர் வந்து பிறந்தார் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஹரியானா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாலா லஜ்பத் ராய் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப்
உறுதுணையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ க்ரோர் ஆதாஸில் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ க்ரோர் ஆதாஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் அடல்ட்ஸ் இன் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஆதார் கார்டு வந்து ஒரு டிஜிட்டல் டிவைட் இருந்துச்சு நம்ம இந்தியாவில் அது வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் கவர்மெண்ட் டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து கரெக்டாக போய் மக்கள் எல்லாரையும் ரீச் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆதார் கார்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த சிக்னிஃபிகன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆதார் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்ரல் சேலரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகபிலிட்டி அதாவது எல்லா ரெசிடென்ட்டுக்குமே வந்து இந்த ஆதார் நம்பர் வாங்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எப்படி ஆதார் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டெமோகிராஃபிக் அண்ட் பயோமெட்ரிக் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஆதார் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த யூஐடிஏஐ அது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்ப்போம் இந்த யூஐடிஏஐ நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஒரு ஸ்டாச்சுட்ரி அத்தாரிட்டி அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இவங்க தான் வந்து இந்த யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர்ஸை வந்து ஆதார் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து ரெஸ் ஆல் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் அந்த ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் யூனிக்காக இருக்குது ஒரு ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியான நம்பர் இருக்குது ஒரு நம் ஒரு ஒருத்தருக்கு இருக்க நம்பர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாத முடியாத மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து ரேண்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணுற நம்பர் ஆனால் ஒரு நம்பரும் இன்னொரு நம்பரும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து ஹோல்டரோட ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கோ ஐடென்டிட்டிக்கோ எந்த சம்மந்தமே இல்லாத நம்பர்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சேஃப்டி அண்ட் ப்ரைவசி அதாவது இந்த யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதுதான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது ஆதாரோட சேஃப்டி அண்ட் ப்ரைவசியை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கணுமோ அதாவது சேஃப்டி அண்ட் ப்ரைவசியை காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த மெஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஐடி தான் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஷேரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து நம்ம பப்ளிக்கில் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது எக்ஸப்ட் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத தவிர நம்ம பப்ளிக்கில் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் இருக்குது இப்போ வந்து ஆதார் டேட்டா பேஸில் வந்து அன்னாத்தரைஸ்டாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அப் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மினிமம் ஃபைன் ஆஃப் அப் டூ டென் லேக்ஸ் வந்து போடுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ஸ் வந்து எப்போ இந்த ஆதார் ரிலேட்டட் அஃபென்ஸை வந்து அவங்க வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உன் இந்த யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் கொடுக்குற யூனிட் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் கொடுக்குற அத்தாரிட்டி யாராவதும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் இல்லாட்டி இந்த யூஐடிஏஐ வந்து அத்தாரைஸ் பண்ணுற பர்சன் யாராவதும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தான் அவங்க வந்து ஆதார் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து கோர்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது சே சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஆதார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஈஸியாக போய் சேருது ஓகேங்களா ஆதார் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் அட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அதனால் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் சச்சஸ் எல்பிஜி அப்புறம் மன்னர் ரேகா வேஜஸ் அப்புறம் பென்ஷன் அதெல்லாம் ஈஸியாக போய் சேருது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ராட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்புறம் லீக்கேஜ் இன் கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக் அண்ட் டூப்ளிகேட் ஐடென்டிட்டிஸ் எதுவுமே கிரியேட் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து ஃப்ராட் அண்ட் லீக்கேஜ் இன் கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டியாக இருக்குது இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சிம் கார்டை வந்து வாங்குறதுக்கு அதனால் வந்து ஜாஸ்தி ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் வந்து நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆதார் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேன் அப்புறம் ஓட்டர் ஐடி
இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இ ஆதாரை டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எயிட் டிஜிட்ஸ் வந்து எக்ஸ் 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 அப்படின்னு வரும் லாஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட்ஸ் தான் வந்து விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ ஆதார் நம்பர் வந்து தெளிவாக தெரியாது அதனால் இது வந்து மாஸ்ட் ஆதார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓடிபி பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் ஓடிபினால் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து இருக்குது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் ஃபார் வெரிஃபைங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆதார இ ஆதாரை வந்து டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பரை வச்சு நம்ம ஓடிபி வாங்கி இ ஆதாரை வந்து ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்புறம் டோக்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆதார் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது இதில் வந்து யூஐடி டோக்கன் வந்து இட் இஸ் ரிட்டர்ன் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் நடக்கும்போதும் அதோட பார்ட் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆதார் நம்பருக்கு வந்து இது வந்து யூனிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த டோக்கன் வந்து யூனிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டோக்கனைசேஷன் ஆஃப் த ஆதார் அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்குது ஸோ எது எது மூலமாக வந்து யூஐடிஐஐ வந்து இந்த சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியை என்ஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர்ச்சுவல் ஆதார் அதுக்கப்புறம் மாஸ்ட் ஆதார் அப்புறம் ஓடிபி பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் அப்புறம் டோக்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆதார் இப்போ வந்து லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஆதார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோமெட்ரிக் ஆத்தென்டிகேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐரி ஸ்கேன் அப்புறம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் இது எல்லாத்தையும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம வந்து பயோமெட்ரிக் ஆத்தென்டிகேஷன் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து கிடையாது அதாவது ப்ராப்பராக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேப்சர் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு இருக்க இருக்க முன்னாடி இருக்க கைரைக்கு வந்து அது ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு இருக்காது ஸோ இது வந்து ப்ராப்பரான விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ரிலேபிள் டெமோக்ரட் டெமோகிராஃபிக் டீட்டெயில்ஸாக இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தப்பான ஏஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தப்பான டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த மாதிரிலாம் வந்து என்டர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ டெமோகிராஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அன்ரிலேபிளாக இருக்குது அப்புறம் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்ஸ் அதாவது நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் டேட்டா பிரீச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அன்னோரத்து அன்னோத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் டு ஆதார் டேட்டா பேஸ் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதார் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் ஆதார் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு ப்ராப்பரான ப்ராசஸ் கிடையாது அதாவது ரெசிடென்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ஆதார் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு எந்த எந்த ப்ராசஸ்மே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ப்ரைவேட் என்டிட்டிஸ் வந்து ஆதார் நம்பர் வந்து கேட்குறாங்க பட் ஆனால் அந்த டேட்டா வந்து செக்யூர் அண்ட் ப்ரைவேட்டாக வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு வந்து தெரியாது அதுக்கப்புறம் வந்து சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா பேன் கார்டை வந்து ஆதார் கார்டு கூட என்னங்களா அப்போ தான் வந்து சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லா எல்லாருமே பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்து நடக்குது ப்ரைவசி அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டேட்டா பிரீச்சஸ் அண்ட் லீக்ஸ் வந்து நிறையா வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்புறம் ஆதார் மெட்டா டேட்டா இஷ்யூ வந்து போயிட்டுருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் ஆக்டில் வந்து ஒரிஜினலாக என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ரூல் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் மெட்டா டேட்டா வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு தான் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக போயிட்டு இருக்குது அப்புறம் வந்து ரிக்கொயர்மெண்ட் ஆஃப் ஆதார் இன் வேரியஸ் சர்வீசஸ் வந்து இருக்குது அப்போ தான் வந்து பப்ளிக் சர்வீசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்ப அதனால் வந்து ஆதார் நம்பர் வந்து கேட்குறாங்க ஆனால் அது வந்து எல்லாருக்கிட்டேயுமே ஆதார் நம்பர் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் புவர் அண்ட் எல்டர்லி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி புவர் பீப்புளுக்கு வந்து அதாவது இந்த டெய்லி வேஜ் லேபரர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா மேனுவல் ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு கைரேகெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இருக்காது அதனால் ப்ராப்பராக எடுக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு வந்து ஐரி ஸ்கேனிங்லாம் ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து லேக் ஆஃப் இன்ஃபார்ம் கன்சென்ட் இருக்குது அதாவது ஆதார் டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக யூஸ்
அதுக்கப்புறம் ஓட்டர் ஐடி கூட லிங்க் பண்ணணும் ஆதார அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவங்களோட ஓட்டர் ஐடியோட ஆதார் கார்டை வந்து லிங்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எலெக்ஷன் லாஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆதார் அப்படிங்கிறது வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆதார் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் ரிகார்டிங் த கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் ஆதார் அதை வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் ஆதாரை வந்து அப்ஹேல் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்டட் டெலிவரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அதுக்கப்புறம் அதர் சப்சிடிஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அது வந்து ப்ராப்பராக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆதார் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை வந்து அப்ஹேல் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் வேறு என்னென்ன விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டிட்டமைன் பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆதார் வந்து ப்ராப்பரான சர்வேல ஸ்டேட்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதார் ஆக்ட் வந்து எதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி அப்படிங்கிற ப்ரைவசி ரூலிங் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டேட்டா வந்து சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வைக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆதார் ஆக்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லோக்சபா ஸ்பீக்கர் வந்து ஆதார் ஆக்டை வந்து மணி பில்லாக கிளாஸிஃபை பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆதார் ஆக்ட் வந்து மணி பில் கில்லுக்குள்ளே வரும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆதார் வந் கவர்மெண்ட்டு ஆதார் கார்டை வச்சு இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணுறது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது எதுக்கு கீழே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆஃப் ப்ரொபர்ஷனல் கீழே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் அப்பல்ட் த யூஸ் ஆஃப் ஆதார் ஃபார் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் பை அப்ளைங் த டாக்டர் ஆஃப் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி அப்படிங்கிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆதார் கார்டை வந்து பேன் கார்டோட லிங்க் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அப்ஹேல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு சில்ட்ரனை வந்து ஆதார் ஆக்ட் கீழே வந்து ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த சில்ட்ரனோட பேரண்ட்ஸோட கன்சென்ட்டோ இல்லை கார்டியனோட கன்சென்ட்டோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த சுப்ரீம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் டாக்டர் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ஆக்ட்ஸ் இல்லாட்டி டிசிஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பரான மீன்ஸ் அண்ட் அவுட் கம்ஸ் வந்து கொடுத்துச்சுன்னா அப்போ வந்து டாக்டர் ஆஃப் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி வந்து நம்ம அப்ளிகபிளாக எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து ஆதாரை வந்து யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் சர்வீசஸை வந்து ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டெசிஷன் வந்து ப்ராப்பரான அவுட் கம் அண்ட் மீன்ஸில் தான் இருக்குது அப்படின்றத வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல் பண்ணது தான் வந்து டாக்டர் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆதார் கார்ட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் டாமிசல் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆதார் இஸ் நாட் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் டாமிசல் அது வந்து ஒரு ரெசிடென்ட்டுக்கு ஓட ஐடென்டிட்டி தானே தவிர இட் இஸ் நாட் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் டாமிசல் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு தனி நபரோட ஐடென்டிட்டிக்காக மட்டும்தான் ஆதார் இருக்கே தவிர இட் இஸ் நாட் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் டாமிசல் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு இதை வந்து எதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் நைன் ஆஃப் ஆதார் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கீழே வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் நம்பர் ஆர் அத்தென்டிகேஷன் தேர் ஆஃப் ஷெல் நாட் பை இட் செல்ஃப் கன்ஃபர் எனி ரைட் ஆஃப் ஆர் பி ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆர் டாமிசல் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து அதை நம்ம படிக்கும்போது மென்ஷன் பண்ணல நான் வந்து அந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அதாவது செக்ஷன் நைன் ஆஃப் ஆதார் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் ஆதாரை வச்சு நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் டாமிசில் வந்து சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இஷ்யூட் ஆதார் நம்பர் கேனாட் பி டீஆக்டிவேட் ஆர் ஒமிட்டட் பை இஷ்யூயிங் அத்தாரிட்டி
இந்த ஆர்எல்சி வந்து இட்ஸ் அ செலைன் லேக் லொக்கேட்டட் இன் சென்ட்ரல் ஏஷியா இது வந்து இது வந்து ஒன்ஸ் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் சால்ட் லேக்காக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஆர்எல்சி வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரைனேஜ் பேசனாக இருந்துச்சு எந்தெந்த ரீஜனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைகிஸ்தான் துர்க்மெனிஸ்தான் டஜகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கிஸ் ஆப்கானிஸ்தான் அப்புறம் கசகிஸ்தான் இந்த ஏரியா எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு ட்ரைனேஜ் பேசனாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சோவியட் யூனியன் வந்து அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸஸ்க்காக வாட்டர் டைவெர்ட் பண்ணதுக்கா பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ் பர் நாசா என்ன சொல் என்ன நாசா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் அரசி வந்து கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்காக ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் யூசேஜ்க்காக வாட்டர் வந்து டைவெர்ட் பண்ணி விட்டதுனால தான் இந்த ஆர்எல்சி வந்து சிங்க் ஆயிருக்கு அப்படி ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா டெப்த் ஆஃப் த ஆர்எல்சி வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் மீட்டர்ஸாக இருந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இப்போ வந்து டென் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பயங்கரமாக வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சு இதுதான் ஆர்எல்சியோட மேப் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து லேக் பைக்கால் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ரஷ்யாவில் எந்த இடத்துல வந்து லேக் பைக்கால் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள் இந்த பக்கம் கசகிஸ்தான் இங்கே மங்கோலியா இங்கே சைனா இருக்குது ஸோ எங்கே வந்து லேக் பைக்கால் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிக்டோகிராஃபிக் மெமரியிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லேக் பைக்கால் வந்து இட்ஸ் ரிஃப்ட் லேக் இன் ரஷ்யா அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து சதன் சைபீரியாவில் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு இது எதுக்கு பிட்வீனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இக்டக் ஒப்லாஸ் டு த நார்த் வெஸ்ட் அண்ட் த புரியாட் ரிப்பப்ளிக் டு த சவுத் ஈஸ்ட்க்கு பிட்வீனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லேக் பைக்கால் வந்து இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் பை வால்யூம் இன் த வேர்ல்ட் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான லேக் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லே லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் பை வால்யூம் இந்த வேர்ல்ட் வந்து லேக் பைக்கால் தான் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் அன்ஃபோசன் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து இந்த லேக்கில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த லேக்கில் இருக்க வாட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட நார்த் அமெரிக்கன் கிரேட் லேக்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறதை விட இந்த லேக்கில் இருக்க வாட்டர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பைக்கால் வந்து இட் இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் டீப்பஸ்ட் லேக் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட் இந்த வேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் கிளியரஸ்ட் லேக் அண்ட் த வேர்ல்டு ஓல்டஸ்ட் லேக் அப்படின்னும் இதை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ விஷயம் வந்து பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் அப்புறம் வந்து வேர்ல்டோட லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்டோட டீப்பஸ்ட் லேக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டோட ஓல்டஸ்ட் லேக் அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டோட கிளியரஸ்ட் லேக் அது மட்டும் இல்லாமல் செவன்த் லார்ஜஸ்ட் லேக் இந்த வேர்ல்டு வைஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த லேக் பைக்கால் எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ட் ரிஃப்ட் வேலி ஃபா ரிஃப்ட் வேலி ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த கிரசன் ஷேப்பில் இந்த லைக் லேக் பைக்காலும் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லேக்கை வந்து யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு நிறையா சிறப்புங்க இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பிளாக் சி ஓகேங்களா பிளாக் சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பிக்டோகிராஃபிக் மெமரிலையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க உக்ரைன் மேலே இருக்குது இங்கே வந்து கிரீமியா இருக்குது அப்புறம் ரஷ்யா இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் ஜார்ஜியா டர்க்கி பல்கேரியா ரொமேனியா நடுவில் வந்து பிளாக் சி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மேப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்பப்போ படிக்கும் போதே நம்ம வந்து தரவாக பார்த்துக்கணும் இது வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் இங்கிலாண்ட் சீ லொக்கேட்டட் இன் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூரோப் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட பவுண்டரிங் கண்ட்ரிஸ் என்ன பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் இந்த நார்த் ரஷ்யா இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஜார்ஜியா இந்த ஈஸ்ட் டர்க்கி டு த சவுத் பல்கேரியா இந்த சவுத் வெஸ்ட் அண்ட் ரொமேனியா டு த வெஸ்ட் ஓகேங்களா எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது மெடிட்ரேனியன் சியோட எப்படி கன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர் ஸ்டேட் மூலயமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாஸ்போர் ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் வந்து சி ஆஃப் மர்மரா அப்புறம் வந்து டார்டனல் ஸ்ட்ரீட்
இதில் வந்து செவரல் ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது லார்ஜஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்னேக் ஐலாண்ட் அது வந்து உக்ரைனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிரோசன் ஐலாண்ட் இது வந்து டர்க்கியில் இருக்குது சென்ட் இவான் ஐலாண்ட் வந்து பல்கேரியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிற அப்படி ஞாபகிச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இது இந்த இன்லேண்ட் சி அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேங்களா இன்லேண்ட் சீனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் பாடி ஆஃப் வாட்டர் ஓகேங்களா இது வந்து இது ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு வாட்டர் பாடி வந்து இருக்குது லார்ஜ்லி சரௌண்டட் பை லேண்ட் இங்கே சுல்லா சுத்தமாக லே ஃபுல்லாக வந்து லேண்டாக இருக்குது லார்ஜ்லி சரௌண்டட் பை லேண்ட் டோட்டலாக வந்து லேண்ட் சரௌண்ட் ஆகி இல்லை லார்ஜ்லி சரௌண்டட் பை லேண்டாக இருக்கிற ஒரு இதை தான் வந்து சீ தான் வந்து இன்லேண்ட் சீ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது ஓப்பன் சீ கூட எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ பேசேஜஸ் மூலிமா தான் வந்து ஓப்பன் சீயோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பால்டிக் சி அண்ட் மெடிட்ரேனியன் சீஸை வந்து நம்ம இன்லேண்ட் சீஸாக வந்து சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பிளாக் சீயும் வந்து ஒரு இன்லேண்ட் சீ தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மெடிட்ரேனியன் சீயோட இது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வர் ஸ்டேட் அப்புறம் ஸ்டேட் ஆஃப் மர்மரா அதுக்கப்புறம் டார்டன் ஸ்ட்ரீட் மூலிமா தான் இது கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த பிளாக் சீயும் வந்து ஒரு இன்லேண்ட் சீ தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டீன்க்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த சி வந்து பயங்கரமாக வந்து ஷிங்க் ஆகிருக்கு இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல்சி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாக் சி அப்புறம் லேக் வைக்கால் பற்றியும் வந்து நம்ம தரவை படிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் அதை வந்து பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் ரிலீஸ் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் இஸ் ரிலீஸ் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதை பற்றி தரவை படிக்கலாம் இந்த ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஜஸ்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு வேர்ல்ட் ஜஸ்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி அதாவது ஃபிஃப்த் இயர் இந்த ரோ இந்த ரோ வந்து இந்த ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸை வந்து எடுக்கிறாங்க இது வந்து டி குளோபலாக வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த டேட்டாவில் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் வந்து ஹஸ் ஃபெல் பை சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அக்கார்டிங் டு த ரிப்போர்ட் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அத்தாரிட்டேரியன் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா கண்ட்ரீஸ் வந்து இன்னுமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து ரூல் ஆஃப் லா வந்து எரோட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ப்ராப்பரான செக் வந்து வைக்கல எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரில் ப்ராப்பரான செக் வைக்காததுனால அது வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு வந்து பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸில் டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிவில் ஜஸ்டிஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸில் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு சிவில் ஜஸ்டிஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜாக வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு கண்ட்ரீஸில் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ் அப்புறம் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் டிலேஸ் இதனால் வந்து சிவில் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஃபாலோ ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து ஃப்ரீடம்ஸ் வந்து ப்ராப் ஃப்ரீடம் வந்து ப்ராப்பராக பீப்புளுக்கு கொடுக்கல இது எல்லாமே வந்து பை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து லெஸ் ஆயிருக்கு ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் பவர்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக வைக்கல அதாவது ஜுடிஷியரி லெஜிஸ்லேச்சர் அப்புறம் மீடியா எதுவுமே வந்து கவர்மெண்ட் பவர்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக வைக்கல அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் சப் ஃபேக்டர் இண்டெக்ஸோட சப் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இட் இஸ் டவுன் பை எயிட்டி ஃபோ எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி அண்ட் அசோசியேஷனும் வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்குது இட் இஸ் டவுன் பை எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இஷ்யூஸாக இருக்குது அதனால் வந்து ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து ப்ராப்பரான விஷயமாக வந்து கிடைக்கல அதாவது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸை வந்து ரூல் ஆஃப் லா வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த வேர்ல்ட் ஜஸ்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் இங்கே தான் வந்து ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லீடிங் சோர்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் இண்டிபெண்ட் ரூல் ஆஃப் லா டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா
டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் டாப் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க் வந்து டாப் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது வந்து நார்வே அதுக்கப்புறம் ஃபின்லாண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து இந்தியாவோட ஸ்கோர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவாக இருந்திருக்கு ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸில் இது வந்து செவன்டி செவன் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரீஸ் நம்மளோட ரேங்க் வந்து செவன்டி செவன் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க பிகெஸ்ட் டிக்ளைன் இன் ரூல் ஆஃப் லா வந்து இந்த இயர்லி யாருக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடான் மியான்மர் ஹைத்தி அண்ட் ஆப்கானிஸ்தானில் தான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரூல் ஆஃப் லா இண்டெக்ஸ் இஸ் ரிலீஸ் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்ட் ஜஸ்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மற்றது எல்லாத்தையும் நம்ம தரவா படிச்சிட்டோம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லிங்க்ஸ் ஆல் தி ஏடிஎம்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதை பற்றி தரவா ரெண்டு மூணு வாட்டி படிச்சிட்டோம் நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டா எந்த அத்தாரிட்டி கீழே வருது எல்லாத்தையுமே வந்து தரவா வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ திரும்ப திரும்ப படிச்சதே படிக்கிறதுல வந்து அர்த்தம் இல்லை ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு நம்ம பிரிங்க் ஆஃப் த எக்ஸாமில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து இந்தியா இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஏடிஎம்ஸ்லையும் வந்து லிங்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து ரைட் ஆப்ஷன் வந்து சி ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் பயில் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டாம் அந்த நிக் படிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் டெய்லி ஃபைவ் ஃபிலம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எழுதி பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உடனே ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் மற்ற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சொல்லுவேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா படிங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எல